പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എക്കണോമിക് തോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് തന്നെ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മെർക്കനലിസത്തെ കുറിച്ചാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫിസിയോക്രസിയെ കുറിച്ചാണ് ഫിസിയോക്രസി മെർക്കനലിസത്തെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്ന എമർജ് ചെയ്ത ഒരു വിഭാഗം എക്കണോമിക്സ്റ്റുകളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഇത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഫ്രാൻസിലാണ് ഇത് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ്റ്റുകൾ തുടക്കം കുറിച്ച ഒരു പുതിയൊരു ആശയമാണ് ഇത് ലീഡ് ചെയ്തത് ഫ്രാൻസിസ് ഗുസ്നി ആയിരുന്നു ഇവർ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നത് അഗ്രികൾ പ്രൊ പ്രൊഡക്ഷനാണ് പ്രൈമറി സോഴ്സ് ഓഫ് വെൽത്ത് ഇൻ സൊസൈറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിയോക്രാസ് ബിലീവ് ദാറ്റ് ആൾ വെൽത്ത് കെയിം ഫ്രം ദ ലാൻഡ് ഭൂമിയിൽ നിന്നാണ് ലാൻഡിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ വെൽത്തും വരുന്നത് ദാറ്റ് ദ റോൾ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഷുഡ് ബി പ്രൊട്ടക്റ്റ് ആൻഡ് എൻകറേജ് അഗ്രികൾച്ചർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ആൻഡ് എൻകറേജ് അഗ്രികൾച്ചർ അഗ്രികൾച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക അത് എൻകറേജ് ചെയ്യുക ദേ ആർഗ്യൂഡ് ദാറ്റ് വെൽത്ത് കുഡ് ബി മാക്സിമൈസ്ഡ് ബൈ അലോയിങ് മാർക്കറ്റ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് ഫ്രീലി മാർക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഫ്രീ ആയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക വിതൌട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഓൺ ഓർ റെഗുലേഷൻ ഇവർ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷനും റെഗുലേഷനൊന്നും ഇല്ലാതെ അവരെന്ത് ചെയ്യുക മാർക്കറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനാൽ നമ്മൾ എക്കണോമിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ലൈസൻസ് ഫയർ പോളിസി എന്ന് പറയും ദേ ആൾസോ ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് ടാക്സ് ഷുഡ് ബി ലെവീഡ് ഓൺലി ഓൺ ലാൻഡ് ഓണേഴ്സ് ടാക്സ് ലാൻഡ് ഓണേഴ്സിനെയാണ് ചുമത്തേണ്ടത് റാദർ ദാൻ ഓൺ മർച്ചൻറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു സപ്പോർട്ട് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് പബ്ലിക് സർവീസ് ദ ഫിസിയോക്രാറ്റിക് സ്കൂൾ തോട്ട് ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ഫ്രഞ്ച് എക്കണോമിക് പോളിസി ഡ്യൂറിംഗ് എയ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറി പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഫ്രഞ്ച് എക്കണോമിക് പോളിസിയിൽ വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് ഇവരുടെ തോട്ട് കൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ പോളിസി കിങ്സ് ലൂയിസ് പതിനഞ്ചാമന് ഇവരുടെ പോളിസി കിങ് ലൂയിസ് പതിനഞ്ചാമൻ്റെ പോളിസി ഫിസിയോക്രസി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കിങ്സ് ലൂയിസ് പതിനഞ്ചാമൻ്റെ പോളിസിയെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം കുസ്നയെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചീഫ് എക്കണോമിക് അഡ്വൈസറായിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിയോക്രാറ്റ്സ് ആൾസോ പ്ലേഡ് എ റോൾ ഇൻ ലീഡ് ഓഫ് ദ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന് ലീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വളരെയധികം റോൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ആസ് ദർ ഐഡിയാസ് അബൌട്ട് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റോൾ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ എക്കണോമിക് അഫേഴ്സ് വേർ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ഇൻ ഷേപ്പിംഗ് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ഇറ്റ് എംഫസൈസ് ഓൺ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഫ്രീ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ആടെ ലാസ്റ്റ് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് എക്കണോമിക് തിയറി ആൻഡ് പോളിസി ഇവരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യൂ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് മാർക്കറ്റ് അതൊരു എക്കണോമിക് തിയറി പോളിസിക്ക് വളരെയധികം ഇമ്പാക്റ്റ് വരുത്തിയിരുന്നു ഇനി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഫിസിയോക്രസി ഇറ്റ് എംഫസിസ് ഓൺ അഗ്രികൾച്ചർ അഗ്രികൾച്ചറിനാണ് ഇവർ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് ലാൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം അതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്കണോമിക് പോളിസിയിലൊക്കെ അഗ്രികൾച്ചറിനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിലൂടെ വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ പോളിസി അടുത്ത ഇവരുടെ ലൈസിസ് ഫയർ എക്കണോമിക്സ് ആണ് ലൈസിസ് ഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ ഇൻ്റർവെൻഷൻ വളരെ മിനിമം ആയിരിക്കും ഒരു ക്യാപിറ്റൽസ്റ്റ് എക്കോണമി പോലെ മാർക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഫ്രീലി ഓപ്പറേറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈക്ക് അനുസരിച്ച് മാർക്കറ്റിൻ്റെ പ്രൈസും ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയോളജി വിതൌട്ട് ഗവൺമെൻറ് റെഗുലേഷൻ ഓർ ഇൻ ഇൻ്റർഫറൻസ് നാച്ചുറൽ ഓർഡർ ദ ഫിസിയോക്രാറ്റ്സ് ബിലീവ്ഡ് ഇൻ എ നാച്ചുറൽ എക്കണോമിക് ഓർഡർ വിച്ച് ദേ ബിലീവ്ഡ് വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ലോ ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഇവർ നാച്ചുറൽ എക്കണോമിക് ഓർഡർ എന്നുള്ള ഒരു ബിലീവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവർ പ്രവർത്തിച്ചത് ദേ ബിലീവ്ഡ് എക്കണോമിക് പോളിസി ഷുഡ് ബി ഡിസൈൻ ടു വർക്ക് ഹാർമണി വിത്ത് നാച്ചുറൽ ഓർഡർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി ദ ഫിസിയോക്രാറ്റ് ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി വർക്ക് കീ ടു എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിന് ഇവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയും എഫിഷ്യൻസി ആയിരുന്നു ദേ ബിലീവ് ദാറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഷുഡ് എൻകറേജ് ഇന്നവേഷൻ ആൻഡ്
ടാക്സേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു പക്ഷേ അത് ആരിലേ ആയിരിക്കണം ലാൻഡ് ലോണൻസിലായിരിക്കണം ടാക്സ് ചുമത്തേണ്ടത് അതാണ് ഒരു എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് ദ ഫിസിയോക്രാറ്റ്സ് ആഡ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ദ ഡെവലപ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് എന്നുള്ള ഒരു മേഖല നമുക്ക് ആഡം സ്മിത്തിനെ പോലുള്ള ആളുകളുടെ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവരുടെ ആശയങ്ങൾ സഹായകരമായിട്ട് മെനി ഐഡിയാസ് കൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്പ്ഡ് ബൈ ദ ഫിസിയോക്രാറ്റ്സ് സച്ച് ആസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ലേബർ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീ മാർക്കറ്റ് വെർ ഇൻ കോർപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ടു ദ വർക്ക് ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് ലൈക്ക് ആഡം സ്മിത്ത് ഡേവിഡ് റിക്കാർഡോ ഇവരുടെയൊക്കെ പോളിസിയിൽ ഇവരുടെ ഐഡിയോളജി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ലേസിസ് ഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ ഐ ഐഡിയോളജി ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിയോക്രാറ്റ്സ് ആണ് ഇനി ഫിസിയോക്രാറ്റ്സ് തിങ്കേഴ്സ് ഒന്ന് ഫ്രാൻസിസ് കുസ്നെ ദേ എ ഫ്രഞ്ച് ഫിസിഷ്യൻ ആൻഡ് എക്കണോമിക്സ് വോയിസ് ഓഫർ റിഗാർഡ് ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ഫിസിയോക്രാറ്റിക് സ്കൂൾ ദയമാണ് ഫിസിയോക്രാറ്റിക് സ്കൂളിന് തുടക്കം കുറിച്ച് കുസ്തിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ടേബിൾ വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് വിഷൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ എക്കണോമി ഇദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ച എക്കണോമിക് ടേബിൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് കാണിച്ചു തരുന്ന അതിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു ടാബിളായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു വിഷൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ആനെ റോബർട്ട് ജാക്കസ് ടർഗോട്ട് ഫ്രഞ്ച് എക്കണോമിക്സ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ആൻഡ് വൂസ് സേവ്ഡ് അഡ്വൈസർ ഓഫ് കിങ് ലൂയിസ് പതിനാറാമൻ ടർഗോസ് വാസ് പ്രൊപ്പണൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രീ ട്രേഡ് ആൻഡ് ലൈസിസ് ഫയർ എക്കണോമിക്സ് ഇദ്ദേഹം ഫ്രീ ട്രേഡും അതേപോലെ ലൈസിസ് ഫയർ എക്കണോമിക്സും മുന്നോട്ട് വെച്ചു ഈ പ്ലേഡ് എ കീ റോൾ ഇൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റിംഗ് എക്കണോമിക് റിഫോം ഇൻ ഫ്രാൻസ് പി റേ സാമൽ ട്യൂ പോണ്ടി ന്യൂമറസ് എ ഫ്രഞ്ച് എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് റൈറ്റർ ഹു വാസ് എ ലീഡിംഗ് ഫിഗർ ഇൻ ദ ഫിസിയോക്രാറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇദ്ദേഹം ഫിസിയോക്രാറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു He wrote extensively on economic theory and policy and the played important role in spreading physiocratic ideas beyond France. Victor Rigueti and Marcus de Mirabeau, a French economic standard writer who was a prominent advocate for economic reform in France. France is a economic reform in France. He was a ideologist. He was critical of the existing system of taxation. He was criticized as a system of taxation. He was advocated for simple and more efficient tax system based on the value of land. The value of land is a system of taxation. He was a system of taxation. He was a system of taxation. Jacques Necker, a Swiss banker and statesman who served as finance minister under King Louis XVI. ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു കിങ് ലൂയിസ് പതിനാറാമൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നെക്കർ വാസ് സപ്പോർട്ടർ ഓഫ് ഫിസിയോക്രാറ്റിക് ഐഡിയ പ്ലേഡ് കെയർ കീ റോൾ ഇൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റിംഗ് എക്കണോമിക് റിഫോം ഇൻ ഫ്രാൻസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് റെഡ്യൂസിങ് താരിഫ് ഇൻക്രീസിങ് പബ്ലിക് സ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫിസിയോക്രാറ്റ്സിൻ്റെ ക്രിറ്റിസിസമാണ് പറയുന്നത് നാരോ ഫോക്കസ് ദ ഫിസിയോക്രാറ്റിക് വെയർ ക്രിറ്റിസൈസ് ഫോർ ദയർ നാരോ ഫോക്കസ് ഓൺ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ലേബർ ടു ദ എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഓഫ് അതർ സെക്ടർ ഇവർ ഓൺലി അഗ്രികൾച്ചർ മാത്രമേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുള്ളൂ മറ്റു സെക്ടേഴ്സിന് ഇവർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇവർ ലിമിറ്റഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഇവർക്ക് ലിമിറ്റഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇവരുടെ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് സ്കോപ്പ് ആയിരുന്നു ഇവർ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ മാത്രമേ ഇവർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഫിനാൻസ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ഇതിനൊന്നും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തില്ല ഇത് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോട്ട് വെൽ സ്യൂട്ടഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് റാപ്പിഡ്ലി ചേഞ്ചിങ് എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത് സെഞ്ചറി ലിമിറ്റഡ് റിലവൻസ് സം ക്രിറ്റിങ്സ് ആർക്യൂസ് ദാറ്റ് ദ ഐഡിയാസ് ഓഫ് ദ ഫിസിയോക്രാറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് റിലവൻറ്റ് ഇൻ ടു കണ്ടംബറി എക്കണോമിക് ഇഷ്യൂസ് കണ്ടംബറി എക്കണോമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് ഇതൊരു ഒരു റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയോളജി എസ്പെഷ്യലി ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചറി സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ദ ഫിസിയോക്രാറ്റ്സ് ഹവ് ആൾസോ ബീൻ ക്രിറ്റിസൈസ് ഫോർ ദർ ലാക്ക് ഓഫ് അറ്റൻഷൻ ഇഷ്യൂസ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ഇൻഇക്വാലിറ്റി അതിലൊന്നും ഇവർ കൂടുതലായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസിലും ഇൻഇക്വാലിറ്റി സം ക്രിറ്റിസ് ആർക്കി ദാറ്റ് ദർ എംഫസിസ് ഓൺ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ലേബർ ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ്